Y por eso que hemos he remarcado anoche en la entrevista que te comento que APP votaría sí a favor de una vacancia presidencial si es que hay un elemento objetivo, claro, un indicio eh, eh, que, que evidencie un hecho Pero, pero Eduardo... Estamos conectados telefónicamente con Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, eh, cuyo presidente, eh, César Acuña Peralta, ha dicho que, o reclamó, que no se produjera la reunión del Acuerdo Nacional eh, hasta eh, luego del debate sobre la vacancia presidencial. Eduardo, muy buenos días. Nicolás, un... Mucho gusto conversar contigo y un saludo desde Puerto Malonado, madre de Dios, para todo el país. ¿Qué, qué es lo que esperan ustedes que, que ocurra, Eduardo? Porque entiendo, ustedes van a votar a favor de la moción de vacancia, pero hasta ahora, que se sepa, no tienen los votos. El presidente ha dicho, van a salir audios y videos eh, con cosas inventadas para crear un clima, pero ustedes tienen la misma información. Es decir, van a convencer, porque para lograr la vacancia tiene que convencer a quienes hoy están con el presidente Castillo. Bueno, eh, en primer lugar, la, la posición de la bancada de Alianza para el Progreso, Nicolás, siempre ha sido una, una posición, creemos nosotros, prudente, democrática, eh, serena. Alianza para el Progreso ha asumido una posición de esa naturaleza. Hemos otorgado el voto de confianza en dos oportunidades, eh, no hemos votado a favor de la vacancia. Y eso nos ha generado una serie de, 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 de ataques, de imputaciones que estamos este, cogobernando. Y eso tú lo sabes ¡Exitosa! muy bien, y la opinión pública, lo mismo, ¿no? En esta oportunidad no va, no va a ser diferente porque actuamos por principios y por convicción. Y lo que nosotros hemos declarado en su oportunidad es que creemos que el presidente debe ir al, al Congreso a explicar, a deslindar a desvirtuar las serias imputaciones que hay en, en su contra. Pero además de eso, nosotros hemos declarado también en reiteradas oportunidades, y yo personalmente lo he ratificado ayer en una entrevista a un canal de televisión de Lima, que nosotros creemos que la vacancia presidencial, así como la disolución del Congreso, son mecanismos eh, de naturaleza excepcional que lamentablemente se están utilizando de manera corriente y or ordinaria lo cual viene generando la enorme inestabilidad política que el país padece desde el año 2016. O sea, nosotros no, no compartimos esa idea de que podamos estar presentando cada momento pues vacancia o estar hablando de yeah, las pero... del Congreso porque nos hace mucho daño a la institucionalidad. Y por eso que hemos he remarcado anoche en la entrevista que te comento que APP votaría sí a favor de una vacancia presidencial si es que hay un elemento objetivo, claro, un indicio eh, eh, que, que evidencie un hecho pero pero Eduardo eso que... no es lo que dice Richard Acuña eh, Richard Acuña está a favor de la vacancia presidencial es decir lo que él dice son sus opiniones personales o sea porque finalmente bueno, ustedes votan a favor de que se admita debate ya pero el lunes hay el debate o sea que de nuevo eso, tiene que ocurrir mismo, para ¿no? que... Es decir, en este momento refería, ustedes sí. no van a votar por la vacancia. Puedes decir eso, a menos que, que aparezca que, algo pero, significativo. Lo según que ustedes. personalmente te, te digo, Nicolás, y a tu amplia audiencia en todo el país, es que en nuestro concepto, en mi concepto personal, no existe en este momento un elemento concreto y objetivo exitosa. que fundamente una vacancia presidencial. La señora Karelin López ha dicho muchas cosas, no ha acreditado ninguna, no ha corroborado ninguna. En el caso de su abogado, el doctor Nakazaki se ha paseado por todos los medios de comunicación, incluso contigo, y ha señalado que la Casa de Zarratea es un centro clandestino de negocios, de operaciones ilegales, de líneas de negocios, si mal no recuerdo la frase que ha usado, que conducirían directamente al presidente de la República. Y el país está esperando hasta ahora que nos dé un medio probatorio y contundente de que eso es así. Entonces, en base a un dicho de un abogado muy prestigioso, muy respetado, por supuesto, y de una persona, de una ciudadana que pretende ser colaborador eficaz, que no corrobora sus dichos, realmente este, nosotros creemos que sería irresponsable este, sustentar una vacancia presidencial. Eso es lo que yo pienso personalmente. La bancada tomará su decisión el día lunes, este, Nicolás. Sí, pero Eduardo, estamos a, o sea, en medio de una de las crisis políticas más eh, graves y serias que ha vivido el país. 
eh, el economista Guido Penano acaba de hacer una advertencia muy seria sobre la amenaza que hay sobre la economía peruana, que se mezcle la inflación con la recesión, lo que los especialistas llaman estanflación. Es decir, lo peor que nos podría pasar. Y eso solo se puede enfrentar si tú tienes un gobierno que hace las cosas que hay que hacer en términos de activación de la economía, en una situación en la que felizmente tenemos que donde, de dónde agarrarnos por las exportaciones de minerales y por la agroexportación y la pesca. Tenemos felizmente dónde agarrarnos para impedir que esto nos pase con, por encima como un tren. Pero en ese contexto tú no me puedes decir, Eduardo, con, con, con todo aprecio, que a 48 o 72 horas de la votación ustedes todavía no tienen una opinión tomada. No, o sea, la, no, no la entiendo cómo no puede uno de los partidos más importantes del posición, país no tener una posición sobre la vacancia. Compartida, compartida Exitosa. por algunos de los colegas de la bancada de APP. Pero la posición de, de la bancada la tomaremos el día lunes inmediatamente. Pero lo que te estoy expresando es una opinión, digamos, este, mayoritaria de la, de la bancada. ¿no? Ahora, eh, más allá de que se vaque o no se vaque a Pedro Castillo, porque ponte, vacas a Pedro Castillo y entra Dina Boluarte, que es lo que manda la Constitución. Porque todas las otras propuestas que se han hecho, incluyendo la de Betsy Chávez, requerirían eh, dos legislaturas y por lo tanto es inaplicable en el momento inmediato. ¿no? Eh, ¿Pero qué debería pasar en términos de conducción del gobierno? No, por eso, por, por eso mismo, Nicolás, nosotros siempre hemos señalado lo que te he expresado en, al iniciar la entrevista porque creemos que continuar en esta eh, serie de, de, de cambios, de nuevas elecciones, de, de vacancias y, y demás, lo único que genera es esa situación, puede generar la situación que tú señalas del, del economista que has mencionado, ¿no? O sea, es evidente que la, la gestión del presidente Castillo no es la que todos esperamos, es una gestión eh, con decisiones equivocadas de manera permanente, confrontacional, ministros que bastante cuestionados, etcétera, ¿no? Eh, por ahí la cosa está clara y creo que el país lo entiende, pero nosotros creemos tampoco que la salida no es la que se está proponiendo en este momento por diversos mecanismos, y como tú has hecho bien la reflexión que, bueno, siempre eh, acostumbras a hacer al inicio del programa, nosotros compartimos, o sea, cuando nosotros salimos de Lima a las provincias, Tú tienes una percepción distinta, la gente te pide, oye, ¿qué está pasando? La, la economía está cada vez peor, aquí, madre de Dios, el costo de vida ha subido enormemente, y hay una gran afectación de la economía popular, y la gente está preocupada en eso, en la economía, en la subsistencia, en que haya recursos, cómo se dirige mejor el Estado. Esa es la preocupación que tiene, y frente a eso, ¿cuál es la respuesta que estamos dando? Obviamente los mecanismos que ya estamos exitosa. comentándolo, ¿no? Entonces tiene que haber una reflexión y una seria autocrítica de todos los sectores políticos. Y eso implica, lógicamente, que tengamos que revisar quizás la estructura política, eh, revisar los esquemas vinculados que están en la Constitución, pero eso tiene que hacerse de una manera pues mucho más tranquila, no a tropicones, sino de manera apresurada, como pretende pues este Pesci Chávez, que se cambie aquí, nuevas elecciones... Me parece que esos son mecanismos que no van a resolver absolutamente nada. Ahora, Pedro Castillo ha dicho que él expresa su confianza en que los congresistas no caerán en los chantajes, esa es la expresión que ha utilizado, eh, ni de, de las publicaciones de un círculo mediático que según él lo que va a hacer es publicar reportajes con audios y videos para promover su vacancia. Eso es lo que ha dicho exactamente Pedro Castillo. Es decir, se supone que los dominicales eh, que han convertido en un deporte el tiro a, al... Bueno, ya no usa sombrero, el tiro al sombrero, digamos, pegarle todos los fines de semana a Castillo, eh, algo van a sacar este fin de semana que podría, eh, según ellos o, o según la gente que está detrás de ellos, eh, ser determinante para la vacancia de Pedro Castillo. O sea que eh, tendría que aparecer alguna evidencia que acredite que... Eh, claro, porque ese es el otro problema. Esta señora Karelin López eh, ni siquiera implica de manera explícita al presidente, no lo ha dicho hasta ahora, ¿no es cierto? Que se sepa. Efect efectivamente, ¿no? Y por eso es la reflexión que yo te, te hacía, ¿no? Entonces, eh, ahora el presidente, no, no, esperemos, esperemos que no se esté curando en salud, ¿no? Que, que, que sepa realmente el parche, que haya algún video, algún 
algún audio que lo comprometa, ¿no? Pero en todo caso, estaremos alertas, estaremos vigilantes, estaremos eh, viendo con, con prudencia, con cuidado lo, 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 lo que acontezca, ¿no? Y el presidente creo que Exitoso. más allá de salir y, y dar un discurso en alguna plaza pública, en algún la ciudad del interior del país debería eh, quizás fijar su atención eh, en evaluar lo que ha hecho estos siete meses en el gobierno, ¿no? La, lo, lo que ha sucedido, por ejemplo, por darte un caso nada más en Petroperú es clamoroso, ¿no? Eso eso no puede continuar así, o sea, y, y cambiar al gerente solamente, no mover al directorio, no, no enrumbar la principal empresa estatal del país no es suficiente, ¿no? Entonces, él debería, junto a sus palabras de advertir, etcétera, tomar decisiones, ¿no? Que, que nos hagan ver a los peruanos que realmente tiene una, una mirada de autocrítica y de enmienda, como lo hizo en el Congreso, pero parece que fue solamente para la tribuna. Ya, yeah, pero hay una cosa que es clara a, a estas alturas, a Eduardo, y el propio presidente lo ha reconocido, que, que eh, no puede solo. Eso está claro. Si tú dejas al presidente Castillo solo, vamos a seguir teniendo más de esto. Entonces, ya, digamos que no procede, tú dices, no hay elementos suficientes hasta ahora, por lo menos, eh, que justifiquen una vacancia presidencial. Ya, pero ¿qué nos hacemos? Ya, si no procede la vacancia presidencial, ¿cómo se logra que se procesen los cambios que el país necesita? Es decir, ya, para, 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 eso... para em empezar a poner en los ministerios a las personas más adecuadas, sobre todo en los ministerios clave. O sea, energía y sí. minas, por ejemplo, agricultura, que son ministerios decisivos en una circunstancia como esta, ¿no? Porque son los, los, los dos motores y, y en salud, este momento de nuestra economía. Y transportes y vivienda, ¿no? En, en provincia la gente te pide caminos, puentes, hospitales, y uno va a los ministerios, no hay viceministros, no hay directores, han cambiado a los asesores. Ya, hay pero, una remoción pero, permanente pero, pero, pero por ministerio. ejemplo, si se abre la posibilidad de una alianza, o sea, ¿por qué eso ocurre en otros países? Después de todo lo que ha pasado, eh, ¿por qué no se puede constituir una alianza de centro-izquierda para que gobierne el país? ¿Por qué no? Yo lo que creo que sí, sí O sea, me donde esté alianza para el progreso, eh, Acción más, Popular, eh, Somos eh, Perú, Podemos Perú, eh, Juntos por el Perú, e incluso la propia gente de Perú Libre. Alrededor de 10, 12 objetivos de gobierno claros y poniendo a la gente adecuada, no en función de qué partido es, sino si es capaz o no. ¿Eso es posible o no? Es posible y, y, y debería debería hacerse en los próximos meses, ¿no? Creo que la, una de las salidas más razonables debería ser un gobierno pues de ancha base, con esos elementos que tú indicas, ¿no? Porque profesionales competentes uno tiene pues en todo el espectro político y profesional en el país y gente independiente que no pertenece a ningún partido, ¿no? Y por eso es que el, el ingeniero Acuña, como un líder demócrata, ha señalado, por ejemplo, que el tema del acuerdo nacional efectivamente tiene que realizarse. Hay que hacerse porque en, la, en el acuerdo nacional están no solamente los partidos políticos del Congreso, están los que están fuera también, está con FIEP, están las iglesias, etcétera, Y quizás sea el escenario para establecer una agenda país, agenda nacional, que realmente vincule y unifique a todos los peruanos y el presidente toma la decisión de eh, recibir pues propuestas de los diversos sectores y, y tener un gabinete pues de prestigio, de nivel, ¿no? tipo el, el presidido por el por el ex premier eh, el ex secretario general Pérez de Cuella de las Naciones Unidas gente competente me parece que esa tiene que ser el camino y ese tiene que ser la salida y terminar de una vez por todas con este eh, círculo vicioso de crisis política casi todos los días o casi todas las semanas que en realidad no 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 ayudan y la población eh, se encuentra en una situación bastante complicada por por el tema económico principalmente Ahora, ayer salió eh, Vladimir Cerrón, luego de una reunión, entiendo, con el presidente del Consejo de Ministros, a declarar que ya no iba a, a realizarse la, la reunión del Acuerdo Nacional este fin de semana. Eh, pero resultó un poco extraño, ¿no?, que sea Vladimir Cerrón el que lo anuncie, porque eh, no ha sido él el que ha convocado la reunión, ¿no? Ha sido el presidente, ¿no? O sea, debía ser un anuncio oficial por parte del gobierno, más bien, ¿no? Eh, bueno... Yo creo que es una es una aceptación expresa de que el señor pues este nunca fue portero, ¿no? Y siempre ha tenido una decisión clave en, en el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y ya el presidente lo, lo está aceptando públicamente, ¿no? Eh, sin embargo, es una cercanía que, que, que en realidad no lo ayuda mucho, ¿no? Y, y me parece bien que se haya suspendido, se haya postergado, 
pero de todas maneras, el, el acuerdo nacional tiene que llevarse a cabo, tiene que haber una reunión donde se analice con seriedad esta, esta situación, y por eso me parece bien la propuesta, que, que la, la, el planteamiento de APP y del ingeniero Acuña, de que este no era el momento oportuno para realizarlo, se podía contaminar con el tema de la, de, del pleno del día lunes, y preferible que se traslade a otra fecha, pero de que se tiene que revisarse de todas maneras para evaluar lo que tú con propiedad estás señalando. no Hay que buscar una salida de unidad de concertación nacional con objetivos claros, con una agenda país, y sobre eso ponernos a trabajar con ministerios, obviamente, pues, de respeto, de trayectoria, y que generen confianza a la ciudadanía. Eduardo, te agradezco mucho por, por habernos atendido. Ha sido muy gentil. Muy buenos días.